मूवी स्टार्ट होते ही अमेरिका का एक टाउन जिसका नाम रिवरटन है वो दिखाया जाता है वो ईयर 1994 था उस दौर में एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर था जो अपनी विक्टिम को बहुत बेरहमी से मारा करता था लोग उसे रिपर कहते थे अभी तक वो उस टाउन के बहुत से लोगों को मार चुका था वो अपने चेहरे पर मास्क लगा एक नाइफ से लोगों को मारता था लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था वो आजाद घूम रहा था ये न्यूज टीवी पर भी दिखाई जाती है और तकरीबन हर कोई उसका ये नाइफ देख चुका था उसी टाउन में एक आदमी रहता था जिसका नाम एबल था एबल अपनी वाइफ और अपनी पाँच साल की बेटी के साथ रहता था तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है फिर एक दिन बाय चांस एबल को अपने बेसमेंट से वही नाइफ मिल जाता है जो सीरियल किलर रिपर इस्तेमाल करता था तभी हमें ये पता चल जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वो एबल ही होता है एबल के अंदर छुपा हुआ रिपर ये सब उससे करवा रहा होता है रियल लाइफ में एबल एक बहुत अच्छा और इनोसेंट इंसान समझा जाता था लेकिन दूसरी तरफ उसकी रिपर वाली पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी वो बहुत बेरहम था उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था ये सब कुछ वो बहुत चलाकी से करता था मर्डर करने के बाद वो अपने सारे सबूतों को छुपा देता था यहाँ तक कि एबल इस बात से भी नवाकिफ था कि ये सब कुछ वो ही कर रहा एबल की रिपर पर्सनैलिटी जो भी करती थी वो उसे याद नहीं रहता था वो उसे भूल जाता था इसीलिए उसको अपने दिमाग पर डाउट होने लगा की शायद उसे कोई बीमारी है और अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होना शुरू हो गई थी एक रात उसे नींद नहीं आती वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है की उसे उसके बेसमेंट ऐसी रिपर का वही नाइफ मिला है वो कहता है की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा की ये क्या हो रहा लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था काफी देर हो चुकी उसकी दरिंदगी अपनी ही वाइफ को विक्टम बना चुकी थी उसकी रिपर पर्सनैलिटी ने अपनी वाइफ का गला काट दिया और वो मर चुकी और फिर अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है लेकिन मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है वो एबल को शूट करती है जिससे वो मरता नहीं लेकिन काफी जख्मी हो जाता है जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने डॉक्टर को मार देता है और एक पुलिस वाले को शदीद जख्मी कर देता है इस इंसिडेंट के बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रिपर गायब हो जाता है वो लोग उसे बहुत तलाश करते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता सोलह साल गुजर जाते हैं और अभी तक उन खतरनाक वाकियात को भुलाया नहीं गया होता और जिस दिन वो किलर रिपर मारा गया था उस दिन को लोग हमेशा याद रखते थे और बहुत सारे लोग तो चर्च भी जाते थे और उस टाउन के बच्चे इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे वो कोई रिचुअल कर रहे हो उन बच्चों का एक ग्रुप था और वो ये समझते थे की उस रात एक्सीडेंट में रिपर तो मारा गया लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है और उसकी सोल अभी तक इस टाउन में मौजूद है और पूरे साल में उस एक दिन शैतान उसे अलाउ करता है कि वो उस टाउन में जाकर उन लोगों से अपना बदला ले सकता है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया और इस कहानी को सामने रखते हुए उन बच्चों ने अपने ही एक थीरी बना ली थी उनका मानना ये था कि जिस दिन रिपर मरा था उस रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो सब रिपर की सोल को मात दे सकते और उस रात जब उसकी सोल नदी ऐसी बाहर आएगी तब एक बच्चा आगे बढ़ के उसकी सोल वापिस नदी में भेज देगा असल में जिस रात का ये वाक्य है उस रात को उस टाउन में सात बच्चे पैदा हुए थे जो कहानी के मेन करेक्टर हैं। इन सात बच्चों में एक का नाम एडम था जिसे सब बग कहते थे और दूसरा उसका फ्रेंड एलेक्स था उनमें एक लड़का ब्लाइंड होता है जिसका नाम जरूम होता है ब्रैंडन जो काफी रियूड लड़का था और उनके पूरे ग्रुप को वो ही चलाता था और सबसे आखिर में लिया जो इस गैंग की मास्टर थी और सब लोग उसके इशारों पर नाचते थे लिया के अलावा ये सारे बच्चे उसी दिन पैदा हुए और हर साल उन बच्चों में से एक डिसाइड करते थे की उस रात कोई स्पेसिफिक बच्चा रिपर की सोल का मुकाबला करेगा बट रियालिटी में कोई सोल नहीं थी जो नदी से बाहर आती वो लोग पपेट का इस्तेमाल करती थी और उस रात के लिए जो बच्चा भी सिलेक्ट किया जाता वो पपेट को उस नदी में फेंक देता था इन सब बातों पर वो इतना बिलीव करते थे कि उन्हें मुकम्मल ही कहीं आ चुका था और उसी रात उन्हें वॉरंटियर भी करना था और बारी थी बग की जो असल में एक इनोसेंट लड़का और काफी डरफोक भी था और उस रात जब रिपर के पपेट को उसके सामने लाया जाता है तब वो काफी डर जाता है और उस पपेट को नदी में भी गिरा नहीं सकता फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं बग को खुद पर गुस्सा आता है की उसने बुजदिली का सामना किया अपने दोस्तों को शर्मिंदा किया और वो रिपर की सोल का मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि अगर उसके पपेट को नदी में नहीं फेंका गया तो वो दोबारा इस टाउन में आएगा और फिर से लोगों को मारना शुरू कर देगा और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस रात वाकई ही उनके एक फ्रेंड का कतल ब्रिज पर हो गया था और बाद में उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया गया लेकिन इस मर्डर का पुलिस को काफी ऐसे बात पता चलता है और यहाँ पर हम सबके जहनों में ये सवाल उठता है क्या वाकई से रिपर की सोल वापस लौट आई है और वो लोगों को मार रही है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो मरा नहीं था बल्कि वो वहाँ से भाग गया था और एम्बुलेंस से मेडिसिन लेकर उसने खुद को दोबारा इस काबिल बनाया की वो सबको मार सके और वो बहुत अरसे से उसी नदी के किनारे पर रह रहा है और
दूसरी तरफ एडम ने जब अपना प्रोसेस पूरा नहीं किया होता तो अगले दिन स्कूल में ब्रैंडन उसे पनिशमेंट देता है वो ऐसा ही करता था और वो नेचर वाइज एक अच्छा इंसान नहीं था और उसी दिन वो रिलीजियस लड़की पने लॉ ब्रैंडन को डरा देती है वो कहती है की तुम अपने बुरे कामों के बदले में हेल जाओगे क्यूँकी कुछ ऐसा पहले ही वो बहुत गलत काम कर चुका था अपनी प्रिंसिपल की बेटी को उसने यूज करके प्रेगनेंट कर दिया इस बात का किसी को भी पता नहीं था अगर पता चल जाता तो वो प्रिंसिपल उसको मार देता ब्रैंडन के इस बिहेवियर की वजह से बग और एलेक्स उससे बहुत हेट करते थे फिर उन दोनों को स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसका बेसिक एक बहुत बड़ा बर्ड होता और उसका नाम कैलिफोर्निया कंडोर होता है बग उसके लिए बहुत प्यारा कॉस्ट्यूम तैयार करता है और बग और एलेक्स दोनों मिलकर क्लास में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो सबको डरा देते हैं खास तौर पर ब्रैंडन को जिससे वो काफी नफरत करते थे और उससे बदला भी ले लेते हैं वो ब्रैंडन पर ब्लोइ डालते हैं बाद में बग को अपना वही दोस्त जिसको ब्रिज पर मारा गया था वो उसे मिरर में नजर आता है और उसी दिन पुलिस वालों को रिवर के किनारे उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है और अब आहिस्ता आहिस्ता बग में चेंजिंग आ रही थी जैसे कि उसने प्रेजेंटेशन में किया अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया था और जब वो बाहर अकेला बैठा होता है तब वो बहुत सारे एक्सीडेंट में बात करता है जिससे ये जाहिर था की उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है क्लास इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल बग की मदर को बुलाता है और ये कन्फर्म करने की कोशिश करता है की कहीं उसे कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है जिस पर उसकी मदर कहती है कि बग को कोई मेंटल इलनेस नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा राज खुलता है और वो ये है जब रीपर यानी एबल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस वाकई के कुछ देर बाद ही वो बच्चा पैदा हो गया था और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि वो बग ही था यानी बग ही सीरियल किलर का बेटा था और जिसे उसने पाला था वो उसकी आठ थी और ये राज अभी तक राज ही था जिसे कोई भी नहीं जानता इस बात का किसी को भी नहीं पता था यहाँ तक कि बग को भी नहीं पता था। और लिया असल में रिपर की बेटी है जो उस वक्त पांच साल की थी और इस हादसे में बच गई थी और जाहिर है अगर बग के फादर को मेंटल इलनेस थी तो शायद बग को भी ये हो सकती है और उसी रात टाउन में फिर एक मर्डर होता है पिनिलॉप को कोई बुरी तरह मार देता है और अभी तक किलर का कुछ पता नहीं होता फिर ब्रैंडन और ब्रिटनी दिखाए जाते हैं जो की जंगल ऐसी गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर ब्रैंडन ब्रिटनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो उसे जान छुड़वा कर वहाँ भाग जाती है ब्रैंडन भी उसके पीछे भागता है जब वो आगे जाता है तब उसी पेनलॉप की लाश मिलती है और ठीक उसी वक्त उसके पास कॉल आती है असल में वो मर्डर ब्रैंडन ने ही किया होता है और पुलिस उसे कहती है कि वो उसे पकड़ने आ रही है ये सुनकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो किलर उसे भी पकड़ के मार देता है और इसके बाद ब्रिटनी के साथ भी ऐसा ही होता है और फिर हमें दिखाया जाता है की बग खुद जंगल में एक जमीन को खोद कर पर कुछ दफना रहा है और जब वो घर आता है तब उसके कपड़े और उसके जूते बहुत गंदे होते हैं जिस पर उसकी मदर उससे पूछती है क्यूँकी उस वक्त उसकी मदर को भी उस पर डाउट होना शुरू हो गया था लेकिन वो जवाब देता है कि वो अपने बर्ड वाले कॉस्ट्यूम को वहाँ पर दफना कर आया है और फिर पुलिस को भी उन लोगों की डेड बॉडीज मिल जाती हैं। और पूरे टाउन में फिर से ये अफवाह फैल जाती है कि रीपर वापस आ गया है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए बग की मदर ये फैसला करती है की वो अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएगी और कुछ देर के लिए बग वॉशरूम में जाता है तब उसे फिर उसके फ्रेंड की लाश वहाँ पर नजर आती जो की उसे मिरर में नजर आती है और वहाँ पर उसे रीपर का वो नाइफ भी मिल जाता है जिस पर खून भी लगा होता है और वो नाइफ लेकर बाहर आता है तब वो देखता है कि बाहर उसकी माँ को किसी ने मार दिया है लेकिन उसके हाथ में नाइफ था इसीलिए उसे कुछ समय नहीं आ रही थी कि उसकी माँ का मर्डर उसने किया है या फिर किसने क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो ये समझ जाता है ये सब कुछ बग ने किया है क्यूँकी बग को भी अपने फादर की तरह मेंटल डिसऑर्डर था क्यूँकी वो पुलिस वाला इस राज को जानता था और अचानक से वहाँ पर रेपर का कॉस्ट्यूम पहन एक आदमी आता है और वो पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है इसके बाद वो बग को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है और वो उसे वहीं पर छोड़कर ऊपर चला जाता है बग भी उसके पीछे भागता है लेकिन वहाँ पर उसे वो तो नजर नहीं आता बल्कि अपने ब्लाइंड फ्रेंड जेरोम की डेड बॉडी मिलती और इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है यहाँ पर सारे राज खुल जाते हैं बग असल में वाकई इनोसेंट होता है और उसने कोई भी मर्डर नहीं किया होता और यहाँ तक कि उसके फादर भी बुरे इंसान नहीं थे वो भी बग की तरह इनोसेंट ही थी और असल में ये सब कुछ जो भी करवा रहा था वो किसी और की सोल थी जो कि उनकी बॉडी में थी और जिसकी भी सोल थी बहुत जालिम थी जिसने एबल से ये सब कुछ करवाया था और अब 16 साल बाद वो फिर वापस आ जाती है और इस मर्तबा वो एलेक्स के अंदर आती है उसने अपने ही फादर को मार दिया फिर बग की मदर को और अपने चार फ्रेंड्स को और सब मर्डर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हुए थे जब
कि बग अलग अलग एक्सेंट में बात करता था और वो फीमेल वॉइस में भी बात कर लेता था और लास्ट सीन में एलेक्स बग को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन बग का बेस्ट फ्रेंड एलेक्स जो कि अब अपने होश खो बैठा था और मजबूरन बग को उसे मारना ही पड़ता है और उसकी वो गंदी सोल वहाँ से चली जाती है जो सारे मर्डर करवा रही है एलेक्स की लाइफ अच्छी नहीं थी उसके फादर का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था वो उस पर बहुत जुल्म करते थे यही वजह थी की उसने उन्हें मार दिया और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है